Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de un mito muy extendido y es que los chinos en España no pagan impuestos. Y es que amigos emprendedores, este es uno de los grandes mitos que circulan por la red y una de las creencias que pues, mucha gente tiene y es que eh, las personas de origen chino que montan un negocio en España pues no pagan impuestos o pagan menos impuestos que el resto de los ciudadanos. Bueno, pues esto es un gran mito, una gran mentira, no es así. Y bueno, aunque no es así y, y ya ha habido declaraciones de, de inspectores de Hacienda, de, del Ministerio, de, bueno, pues de muchos eh, personajes importantes dentro de la Administración que no entienden de dónde sale este mito, todavía está muy interiorizado y todavía hay mucha gente que piensa que el ciudadano chino tiene ciertas ventajas a la hora de, de no pagar impuestos cuando realizan una actividad económica en España. ¿Y qué suponen los autónomos de origen extranjero para nuestro sistema? Bueno, pues hemos de decir que el 10% de esos autónomos en el RETA son extranjeros de diferentes nacionalidades, pero la nacionalidad más importante dentro de esos autónomos de origen extranjero son la comunidad china. Y es que hablamos de que más de 55.000 autónomos están dados de alta en la seguridad social, en el RETA, y bueno, pues tienen sus pequeños o grandes negocios a través de la figura del autónomo. En el conjunto de la comunidad china prácticamente no hay paro, porque bueno, sí que es verdad que, que tienen mucho espíritu emprendedor, eh, más de la mitad de esa comunidad tiene en marcha proyectos de autoempleo o de emprendimiento, y el resto, pues bueno, en la mayoría de los casos están empleados por estos mismos empresarios, con lo que al final eh, la comunidad, el paro, tiende a cero, y con un eh, porcentaje muy alto de emprendimiento dentro de esta comunidad. Y vamos a repasar ahora las obligaciones de esos autónomos extranjeros, en particular los autónomos de origen chino, para bueno, pues desbancar ese mito que dice que los ciudadanos eh, chinos no pagan impuestos en España a la hora de poner en marcha sus negocios. Así que empezamos. El primero. El primero, el impuesto de actividades económicas. No están exentos del impuesto de actividades económicas, ya que eh, bueno, pues, eh, la única manera de estar exento de ese impuesto es comenzar una actividad o eh, estar por debajo del millón de euros de facturación. Esto aplica absolutamente todos los autónomos, con lo que no estamos haciendo ninguna excepción con los ciudadanos chinos. Tienen que darse de alta en el IAE, dependiendo de su actividad, en un epígrafe o en otro. Y bueno, pues si facturan menos de un millón de euros, pues no tendrán que liquidar este impuesto, como el resto de los autónomos en España. IRPF, exactamente igual que cualquier ciudadano, que cualquier autónomo con una actividad. Eh, los eh, autónomos de origen chino pueden estar, como los de origen español, en los diferentes sistemas de tributación. Podríamos estar hablando de estimación simplificada, eh, de estimación directa simplificada, de estimación directa normal. Eh, podemos estar hablando de módulos. Es verdad que en muchos casos el, los negocios de esta comunidad pues, pueden estar en módulos porque son pequeños bazares, eh, tiendas eh, de regalos, tiendas de alimentación pueden estar en módulos, pero como cualquier ciudadano español. Eso no quiere decir que no paguen IRPF, sino que se paga de una manera diferente. Hay una serie de parámetros que van a hacer que calculemos una cuota que pagaremos de manera fija cada trimestre en el IRPF, pero que pagaremos tanto los autónomos españoles como los chinos, con lo que el IRPF es exactamente igual que los ciudadanos españoles. Tercero, el IVA. No hay ninguna diferencia el IVA que ellos soportan, el IVA que ellos pagan y esa declaración de IVA trimestral que deben realizar para bueno, pues liquidar esa diferencia y eh, Hacienda, bien sea a favor o bien sea en contra. Exactamente igual que cualquier autónomo, el autónomo eh, de origen chino con una actividad, pues tiene que liquidar ese IVA de manera mensual, de manera trimestral, como le corresponda, exactamente igual que un autónomo español. Cuarto, retenciones. Y vamos a incluir aquí retenciones por el alquiler y, bueno, pues retenciones por profesionales y, y bueno, pagos a cuentas del IRPF. El modelo 115, que por aquí os voy a dejar eh, ese modelo, el 115 de los alquileres, que es el que retiene cuando ellos tienen un local en alquiler y, bueno, pues tienen la obligación de retener al arrendador, retener unas cantidades. Exactamente igual que los autónomos 
españoles. Y también estamos hablando del 111, que es ese impuesto que van a tener que, o esa retención que van a tener que hacer de IRPF pues cuando tengan empleados o cuando bueno, un profesional realice tareas para su negocio. Así que, como veis, el 115, el 111, exactamente igual que cualquier autónomo español. Y por último, cotización a la seguridad social. Exactamente igual que cualquier autónomo español, porque bueno, pues la cotización a la seguridad social no depende del origen eh, de, de tu nacionalidad, simplemente depende de que realices una actividad económica en territorio español, que es el caso, y con lo tal pues estás obligado a darte de alta en el RETA, como lo hacen, y a pagar esas eh, cuotas mensuales según la base de cotización que decidas, eh, bueno, como le pasa a cualquier autónomo español. Con lo que a la Seguridad Social también se paga exactamente lo mismo que pagaría un empresario español. Y la única diferencia que puede tener un empresario chino con un empresario español es que, bueno, pues al ser chino, se acoge a ese tratado de doble imposición que hay entre España y China, pero que, bueno, lo único que hace es que no tenga que pagar dobles impuestos, unos impuestos en China y otros impuestos en España. Solo los paga en España y luego pues hay unos convenios entre los diferentes países para eh, bueno, pues igualar esas cantidades. Este convenio existe con 94 países más, eh, muchos de ellos eh, bueno, en, nuestra, en nuestra órbita europea y otros pues como puedan ser, por ejemplo, Estados Unidos. Así que, Estamos hablando de, de una situación fiscal y, y de cotización a la seguridad social exactamente igual que cualquier otro empresario español. Así que vamos a romper este mito. Los empresarios y los autónomos chinos pagan exactamente los mismos impuestos que cualquier empresario, que cualquier autónomo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber acabado con ese mito de que los... Eh, autónomos y los empresarios chinos no pagan impuestos en España, lo descartamos. Y bueno, os invito a que os suscribáis a este canal del emprendimiento, que seguiremos rompiendo mitos y seguiremos avanzando en esto del emprendimiento. Aquí os dejo más vídeos relacionados con esos mitos que tenemos en la cabeza y que realmente no son ciertos. Adiós, adiós.